ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ സൗഫി വിത്ത് ജിഗ്നൂസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഇഫ്താർ വരുന്നതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അങ്ങനെതാ നോമ്പ് തുറക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എളിയമ്മമാരും കുട്ടികളും എല്ലാവരും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഞാനിതിൽ ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയും അതേപോലെ തന്നെ ഷവർമ്മയുടെ റെസിപ്പി കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് ഉമ്മ വെളുത്തുള്ളി വേരത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ടാണ് വെളുത്തുള്ളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തോല് തുലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മ കുറച്ച് നേരം വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തോല് കളയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഉമ്മ പറയാറ് അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സമൂസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ അറിഞ്ഞ് സെറ്റാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിയണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനത് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും മുത്താപ്പാൻ്റെ മോള് അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഷവർമ്മ റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഈസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെറു ചൂടുള്ള പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുബൂസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില ആളുകൾ കുബൂസ് റെഡിയാക്കുന്നതിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കും ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുബൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നതാണ് അവൾ പറയാറ് അവൾ നല്ല ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെതാ എളിമ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് സെറ്റാക്കാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിതാ നമ്മൾ കുബൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൈദ മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാലിൻ്റെ മിക്സ് നന്നായി സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുബൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ മിക്സ് മൈദയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കുബൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പോഴാ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി തടവുകയാണ് ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഞാനിഞ്ഞ തുണിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ എളിയുമ്പോൾ മാവൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് അത് ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിനി സമൂസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ മിക്സ് റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വലിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നാല് വലിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയറ്റി കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യണത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും പറയണില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലയും കൂ
അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ചിക്കൻ സമൂസ ഇഷ്ടമല്ല ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള സമൂസ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മിക്സിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി കാണിച്ച് തരാന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ കുറച്ച് സവാളയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് സവാളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കുറച്ച് ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് തോന എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എളിമയാണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഷവർമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ജിഞ്ചർ ഗാലി പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മസാലൊക്കെ തേച്ച് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ലെമണിൻ്റെ നീരും കൂടി ഇട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് തന്നെ വയറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് അരച്ചതാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ കുറെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് അരച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ട് അരച്ചൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളക് കീറാതെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യല് പക്ഷേ ഇത് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടൊന്ന് അരച്ച് അരക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴേക്കും ഇതാ അരി ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചില ആളുകളൊന്നും ബിരിയാണിയിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാറില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയാലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലും ബിരിയാണി വെക്കും കേട്ടോ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടും മല്ലിപ്പൊടി ഇടാതെ രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ വേവിപ്പിക്കുകയാണ് ചിക്കൻ നമ്മൾ പൊരിച്ചൊന്നും ഇടാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ വേവിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഷവർമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം വലിയുള്ളിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചോപ്പറാണ് പി ജി എണ്ണ ചോപ്പറാണ് ഇതിന് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടോ നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ പച്ചക്കറീസും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാരറ്റ് വലിയ ഉള്ളി കുക്കുമ്പറ് ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
അപ്പം ഞാനിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇടുന്നതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷവർമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ ചോപ്പർ നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ ഇതാ ഉമ്മയെളിമാരൊക്കെ പുറത്തടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈസൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതാ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിരച്ചപ്പം അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും കുറേ എളാപ്പാന മക്കളും എല്ലാവരും കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞമ്മൾ വീട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ചെറിയൊരു നോമ്പുത്തോറൊക്കെ ആക്കി കഴിച്ചതാണ് അപ്പം അതാ ചോറൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് ദം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ സമൂസൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇനി അതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം സമൂസ നമ്മൾ ലീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അത് കാണിക്കഴിഞ്ഞത് ഇനി അതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് സമൂസ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ വെജിറ്റബിളും ചിക്കൻ സമൂസ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുബൂസിൻ്റെ മാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ നീളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാൽ ഒഴിച്ചതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അത് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുബൂസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുബൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇതാ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്ക് എളിയുമ്മ ഓരോ കുബൂസ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഉലുവയും കടുകും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാലി പേസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര എരിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പുളിയുടെ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പുളി നമ്മുടെ ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയും കൂടി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പുളിയും മധുരം കൂടി ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇനി അതിൽ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ അച്ചാറ് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാങ്ക് കൊടുക്കാറായപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഷവർമയുടെ മിക്സൊക്കെ റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മയണൈസും ചിക്കനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ മിനി ഷവർമയാണ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഷവർമ നമ്മൾ കുബൂസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മിനി ഷവർമാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ അതാ ഞങ്ങൾ നോമ്പിന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും ജ്യൂസൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്